আপনারা যারা কৃষি কাজ করেন কিংবা কৃষি নানা পেশায় সম্পৃক্ত অথবা কৃষি বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য জানতে চান শুরু করছি তাদের জন্য কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান মাটি ও মানুষ সেই দশক আমাদের আস্তানুষ্ঠান থেকে যথারীতি প্রচারিত হবে মাঠ ভিত্তিক একাধিক প্রতিবেদন কৃষক আপনারা জানেন যে গত তিন মাস ধরেই আমরা কোভিড সংক্রমণের মহামারীতে ভুগছি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি নানা রকম সংবাদ আমরা পাচ্ছি কোভিড নিয়ে এই কোভিডের সময় আমাদের অনুষ্ঠান ধারণ করার ক্ষেত্রে নানা রকম সীমাবদ্ধতা ছিল তারপরও আমরা কোনো কোনো জায়গায় গিয়েছি এবং কিছু অনুষ্ঠান ধারণ করেছি আমরা আজকে এসছি চাঁপাইনগরগঞ্জের আমরা এই মুহূর্তে আছি আঞ্চলিক উদ্যান তদ গবেষণা কেন্দ্র যেটা পূর্বে বলা হতো আম গবেষণা কেন্দ্র শুরুতেই প্রধান প্রতিবেদন আমাদের দেশে যে আমরা প্রায় বারোটি আমের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে তার প্রায় নটি জাতি এই কেন্দ্র থেকে অবমুক্ত করা হয়েছে আর বাকি তিনটি জাত অন্যান্য কেন্দ্র থেকে সম্প্রতি এই কেন্দ্র দুটি জাতের অবমুক্ত করার চেষ্টা একটি হচ্ছে আম্রপালির মতোই কিন্তু কালার রং রঙিন আর কি হচ্ছে চান্সিলিং বারিয়াম ফোরের চান্সিলিং এই নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং তারা একটা নতুন তারা আগামীতে এটাকে অবমুক্ত করার চেষ্টা করছে আম আমাদের একটি জনপ্রিয় ফল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশে বছরে প্রায় এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার হেক্টরে বাইশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদিত হয় একসময়ে আমাদের দেশের নাটো রাজশাহী চাঁপাই নবগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় নব্বই প্রজাতির আম দেখা যেত ক্রমণে অনেক জাতি এখন আর দেখা যায় না তবে বর্তমানে যে কয়টি আমের জাত সকলের কাছে পরিচিত সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ল্যাংরা আম্রপালি হাড়িবাঙ্গা হিমসাগর গোপালভোগ বোম্বাই ফজলি ইত্যাদি পাশাপাশি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে বেশ কিছু জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যেগুলো বারিয়াম এক বারিয়াম দুই বারিয়াম তিন বারিয়াম চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ বারিয়াম এগারো ও বারিয়াম বারো ইত্যাদি নামে পরিচিত কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্বাচিত আমের বারোটি জাতের মধ্যে নয়টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে উদ্যানতত্ত গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সাম্প্রতিক সময়ে এই কেন্দ্র গত সাত বছর ধরে গবেষণার পর চলতি বছর আরও দুইটি জাত মুক্তায়িত করবে এদের একটি হচ্ছে রঙিন আম আর কি হচ্ছে বাড়ি আম চার থেকে চান্স সিডলিং এর মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে চান্স সিডলিং এই জাতটি বাড়ি আম চারের চেয়ে সুস্বাদু এবং বাড়ি চার জাতের নাবি বৈশিষ্ট্যের চেয়ে নাবি এই দুটি জাতের গবেষণা ফলাফল এবং সাফল্য নিয়ে আমরা কথা বলবো কেন্দ্রের ফল বিজ্ঞানী ডক্টর জমির উদ্দিন এবং ডক্টর মহন্তের সঙ্গে শুরুতেই ডক্টর জমির উদ্দিন ডক্টর জমির উদ্দিন আপনারা উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র চাপাই আপনাদের নতুন একটি ভ্যারাইটি করেছেন গত কয়েক বছর ধরে আমি শুনছিলাম যে পালমার এবং আম্রপালির সঙ্গে কি অবস্থা এখন এ বছরই কি মুক্তান করা যাবে কত কি পর্যায়ে আঞ্চলিক উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের অবজেক্টিভ অর্থাৎ উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে টু ডেভেলপ নিউ ভ্যারাইটি নতুন জাত উদ্ভাবন করা এরই ধারাবাহিকতায় আমরা সংকরণের মাধ্যমে অর্থাৎ হাইব্রিডাইজেশনের মাধ্যমে দু সালে আমরা এই ক্রসটি শুরু করি এবং এখানে মা হিসাবে আমাদের বাড়ি আম থ্রি অর্থাৎ যেটা ইন্ডিয়ান হাইব্রিড আম্রপালি সেটাকে ধরি এবং বাবা হিসাবে নির্বাচন করি আমেরিকার ফ্লোরিডার পালমারকে আমরা নির্বাচন করি পালমারটা হচ্ছে উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দুইটাকে নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের বহুদিন থেকে আমরা আমরা এই টু ট্রান্সফার কালার পালমার হচ্ছে মধ্য মৌসুমি এবং রঙিন জাত সেই রংটা আমরা এই বারিয়াম থ্রির মধ্যে ট্রান্সফার করার জন্যই মূলত এই ক্রসটা করা হয়েছিল দু হাজার পাঁচ কালার টাকা পাওয়ার জন্য হ্যাঁ তো সেখানে আমরা অনেক ক্রস করি চার হাজার চার হাজার মতো আমরা ফুল ক্রস করি তারপরে দেখা যায় যে এই জাত এই এখন এটি হাইব্রিডটি পাওয়া যায় যেটি আমরা আমাদের নিয়ম অনুযায়ী হাইব্রিড জিরো ফাইভ নাইন হিসাবে আমরা নাম্বারিং করি আমরা বলি ছোটো মনে হচ্ছে এটা ছোটো হলো এখনও তার অনেক সময় আছে এটা লেট ভ্যারাইটি নাভিজাত 
जा তারপরে ওই কৃষকের দুটো একটা মাঠে আমাদের যে সব কৃষক মানে কন্ট্রাক্ট ফার্মার বলি সেগুলোকে দু একটা আমরা দেখেছি চারা দিয়ে এবং তারা সবাই রঙিন চার রঙিন কি বলে আপনারা রঙিন চার জন্য তারা পাগল যেহেতু তারা লেট ভ্যারাইটি এবং নাভিজাত এবং দেরিতে পাকা পাকা পাকানোর ফলে তারা কমার্শিয়ালি পয়সা পাবে এইজন্য তারা এই জাতটি নেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহ এখন তো বাজারে আমরুপালি প্রায় 2200 বা 2000 উপরে যদি এটা মার্কেটে আসে কেমন মূল্য পাবেন মনে হয় আপনাদের কাছে আমার মনে হয় যেহেতু রং আছে আমাদের তো আগে দশম ধরি পরে গুণ বিচারি সুতরাং এই রং দেখি যেহেতু পাগল হয়ে যায় মানুষ সব মানুষ এই রঙের প্রতি আকৃষ্ট সুতরাং এটা আমরুপালি থেকে বেশি মূল্য পার পাবে বলে আমি আশা করছি আচ্ছা ভিতরে যে বাংশর যে অংশটুকু আমরুপালিতে তো বেশ একটা আটি ছোট থাকে এটা কেমন আটিটা কেমন এটা আটি ছোট ফাইবারলেস কোনো আঁচ নাই আমরুপালির মতো এবং এটার ट्रीटमेंट सबकिबाषी जरा তারা জানতে পারে যে এটার ক্যারেক্টার কি কোথায় পাবো কোন জায়গাতে চারা পাবো একটা জমি দিন আপনি তো খুব একান্তভাবে কাজ করেছেন শিশুর মতো পালন করে কত কয়েক বছর পেয়েছেন আপনি কি আশাবাদী বাংলাদেশের এই যাত্রী নিয়ে কত আমি খুবই আশাবাদী এবং আমার থেকে যারা এটি নিয়ে এই আমটি গ্রো করবে এবং যারা নিয়ে নাড়াচাড়া করবে যারা যাদের জীবিকা হবে তারা এটা নিয়ে খুবই মানে আগ্রহে মানে দিনগঞ্জে আগামী দিকে একটা মার্কেট দখল করার সম্ভাবনা আছে এরকম মনে হয় আপনার কাছে যে কোনো কালার্ড যে বাড়ি আম ফোর দেশি এটা তো কালারলেস কোথাও কোথাও ওটাও টু ট্রান্সফার কালার এর জন্য এটা আমাদের দেশে অভাব ছিল কিন্তু এটা কিছু কিছু হয় কিন্তু এটা দেখছি ছোট থেকে হয়ে যায় আচ্ছা আর আপনি নিজে চোখেই দেখছেন যে একটা সম্পূর্ণ কালার্ড যার ফলে এটা কালার্ড তো বিদেশি গুলা কালার্ড তাদের প্রতি যেমন আমরা আকৃষ্ট হই আমাদের বাংলাদেশীরা ইদানিং নিয়ে আসছে এবং করতেছে আশা করি এটাও খবরে নিবে আর কি এবং তারা বেশ লাভবান হবে বলে আমি আশা করছি জমি দিয়ে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কৃষক ভাই আমরা কথা বলছিলাম একটা নতুন জাতের আম নিয়ে এটা হলো পালমার আমেরিকান পালমার এবং আম্রপালির সঙ্গে ক্রস করে করা হয়েছে ডক্টর জমির উদ্দিন কাজ করেছেন গত কয়েক বছর ধরেই এবং এ বছর এসে বলছেন যে এটা একটা ফলপ্রসু গবেষণা পেয়েছে এবং তারা ফাইন্যান্সে পেয়েছেন এবং আগামীতে আশা করছি যে এটা যদি মূল্যায়িত হয় এবং যদি অবমুক্ত হয় আগামীতে কৃষক ভাইরা আপনারা এটা পাবেন তবে এটার যে ক্যারেক্টারটা আমরা শুনলাম যেটা আম্রপালির ক্যারেক্টার এবং একটা বাজার দখল করার সম্ভাবনা রয়েছে সুতরাং আপনারা তার আজকের অনুষ্ঠান দেখে অনুপ্রাণিত হবেন অবশ্যই আপনার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট চাপাইনবগঞ্জের উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র যোগাযোগ করে আপনার সায়ন পেতে পারেন আপনি প্রশিক্ষণ পেতে পারেন এবং এইটা নিয়ে সংশোধন করতে পারবেন বাংলাদেশে প্রায় এ পর্যন্ত বারোটি আমের জাত রিলিজ হয়েছে তার মধ্যে নয়টি এই এই কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র থেকে এবং বাকি তিনটি অন্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে তো আমরা নতুনত্ব হিসেবে আমরা এই যে কালার্ড ম্যাঙ্গো আমরা নিয়ে আসছি এবং এটা আপনারা জানছেন যে আমাদের বিজ্ঞানী বলছেন যে এটি দুই সালে একটি একটি হাইব্রিড ভ্যারাইটি একটা ক্রস হয়েছে পালমার এবং পালমার এবং আমরাপালের সাথে তো ক্রস করার ফলে এই যে কালার্ড ম্যাঙ্গো আসছে এবং এটি ইয়া ভালো যেহেতু আমাদের ম্যাক্সিমাম আমি কিন্তু কালারলেস তো এটি কালার হওয়াতে আমি হাইব্রিড জি আপনার হাইব্রিড হাইব্রিড এটি কিন্তু সিডলিংয়ের গাছ হ্যাঁ এই জন্য আমাদের দুই এবং এটি দুই 
छोट আকার ছোট কিন্তু বিয়ারিং কিন্তু ভালো মানে অনেক ধরে দেখেন অনেকটা লিচুর মতো লাগতেছে আমরোপালি উৎপাদন প্রায় 15 16 এরকম 17 18 এরকম হয় পার টন বাড়িয়ে আপনি এটা উৎপাদন কেমন এটার উৎপাদন প্রায় 20 টন বা তারও বেশি তারও বেশি কিন্তু ভেরিটি লেট রেড এবং এটা এটা লেট এক্সট্রিম লেট রেড এবং লেট লেট রাইট এই জন্য এটার একটা সম্ভাবনা আছে আমরা যদি বাড়ি ফোরের সাথে তুলনা করি তাহলে কি হবে বাড়ি ফোরের সাথে তুলনা করতে অনেক বড় বাড়ি ফোরটা সাইজটা একটু বড় এবং লেট ভেরিটি লেট ভেরিটি এটি আগামীতে কি ধরনের নতুন গবেষণা চলছে আপনাদের কেন্দ্রের মধ্যে खुब कम तो फलन क्षमता जुलाई डालिम आज पर्यटन हमारे आगामी अनुष्ठान देखें आमंत्रण जी शेष कर आजकल मटर मानुष सकते धन्यवाद